السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام على اشرف رسول اللہ وعلى آله وصحبه الفائز نبي الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم ان اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان ثانيك هو الابد صدق الله العظيم اس کے صف മലപ്പുറം ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓപ്പൺ ഫോറം വാട്സാപ്പ് കൂട്ടായ്മയിലെ സയ്യിദുമാർ പള്ളിതന്മാർ പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ സർവശക്തനായ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല അവൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലായി നമ്മുടെ ആയുസ് ചെലവഴിക്കുന്നതിനും പൂർണ്ണ മുമ്മിനുകളായ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നതിനും അവനിഷ്ടപ്പെട്ടവരോടുകൂടെ ജന്നാത്തുൽ ഫിറദോസിൽ ഒന്നിക്കുന്നതിനും നമുക്കും നമ്മുടെ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ ബന്ധുക്കൾ ദ്വാ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവർ നാം ദ്വാ ചെയ്യേണ്ടവർ മറ്റെല്ലാ മോമിനുകൾ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ ഒന്നിപ്പിക്കട്ടെ ആമീൻ റഹ്മത്തിക്കയ റഹ്മ റഹിമീൻ അറഫ ദിനത്തിനോടനുബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് ചില ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ അതാണ് ഈ വോയിസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വളരെ നീണ്ട പ്രഭാഷണമല്ല ഹൃസ്വമായി ചില കാര്യങ്ങൾ അത്യാവശ്യമായി അറിയേണ്ട ചില വിഷയങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ പിന്നിൽ ആരൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവോ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ പരിശുദ്ധ ദുൽഹജ് മാസം ആ മാസത്തെ ആദരിച്ചിട്ടുള്ള ആദരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹത്വക്കൾ വിശിഷ്യ റഫാ ദിനമടക്കമുള്ള പുണ്യമാക്കപ്പെട്ട സമയങ്ങൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ കബൂലാക്കട്ടെ ആമീൻ മിറഹമ്മദ് കയ അറഹമ്മ റഹിമ അറഫ ദിനം ദുൽഹജ് ഒൻപതിനാണ് അറബി കലണ്ടർ പ്രകാരം അവസാനത്തെ മാസമായ ദുൽഹജ് ഒൻപതാണ് അറഫ ദിനം ഇവിടെ ആദ്യമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അഥവാ കേരളത്തിലും പിന്നെ സൗദി അറേബ്യയിലും രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായിട്ടാണ് ദുൽഹജ് ഒൻപത് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗദി അറേബ്യയിൽ അറഫ ദിനം ചൊവ്വാഴ്ചയും സൗദി അറേബ്യയിൽ അറഫ ദിനം തിങ്കളാഴ്ചയും കേരളത്തിൽ ചൊവ്വാഴ്ചയുമാണ് ഇവിടെ സ്വാഭാവികമായൊരു സംശയമുണ്ടാകും അറഫ ദിനം എന്ന നിലക്ക് അറഫ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് അതിനോട് കൂറു പുലർത്തി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അമലകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നോമ്പ് പോലോത്ത സൽക്കർമ്മങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ ആ സന്ദർഭം സൗദി അറേബ്യയിലെ അറഫ കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അറഫ ദിനം എന്ന നിലക്ക് വല്ലതും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അറഫ നടക്കുന്ന ദിവസമല്ലേ അഥവാ തിങ്കളാഴ്ചയല്ലേ നാം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന ഒരു സംശയം ആദ്യമായി നമ്മൾ തിരുത്തുക സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്ന സംശയമാണ് പക്ഷെ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അറഫ ദിനം ആയാലും ഇനി പെരുന്നാൾ ദിനമായാലും ഏതു ദിനമായാലും മാസങ്ങളെ കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് ചന്ദ്രൻ്റെ ഉദയം അതിൻ്റെ പിന്നെ ഉദയാസ്തമനം നോക്കിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഭൂമി കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി റൗണ്ടിലാകുമ്പോൾ ഗോളമാകുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഒരേ സമയത്ത് ചന്ദ്രൻ ഉദിക്കുകയില്ല എന്നത് ഉറപ്പാണ് അപ്പം നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏത് നാട്ടുകാരായാലും ചന്ദ്രൻ ഉദിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് അറബി മാസം കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് അപ്പം നമ്മൾക്ക് അഥവാ കേരളത്തിൽ എന്താണോ എങ്കിൽ അന്ന് അതുപോലെ സൗദി അറേബ്യയിൽ എന്നാണോ എങ്കിൽ അന്ന് ഈ പ്രാവശ്യം സൗദി അറേബ്യയിലൊക്കെ മാസം കണ്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ശനിയാഴ്ച രാത്രി പലയിടത്തും കണ്ട അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാസം ഒന്നായി ഞായറാഴ്ച ഒന്നായി എണ്ണുകയും അങ്ങനെ തിങ്കളാഴ്ച ഒൻപതായി അറഫ ദിനമായി അവർ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് 
അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അറഫ നടക്കുന്നു എന്നു എന്ന് അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടല്ല ഏത് നാട്ടുകാരും അറഫ ദിനം ആചരിക്കേണ്ടത് നമ്മൾക്കത് ഇപ്പോഴേ തോന്നുന്നുള്ളൂ ഒരു അൻപത് വർഷം മുമ്പ് ഈ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ നിലവിൽ വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു മുൻപ് അഥവാ നമ്മുടെ ഒരു അൻപത് വർഷം മുമ്പ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അറഫ എന്ന് നടക്കുന്നു എന്ന് നമ്മളെ നാടുകളിൽ ഒന്നും അറിയാൻ കഴിയില്ല അവർ അറഫയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഹജ്ജൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം കഴിഞ്ഞ് അന്നത്തെ യാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് നാട്ടിൽ ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തുന്ന സന്ദർഭത്തിലെ ഇന്ന ദിവസമാണ് അറഫ നടന്നത് എന്നറിയൂ അപ്പോഴേക്കും അറഫ ദിനം കഴിഞ്ഞു പോയല്ലോ അപ്പൊ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ അറഫ നടക്കുന്ന ദിവസം തന്നെ അറഫ അനുഷ്ഠിക്കണം എന്ന് അറഫ നോമ്പ് പിടിക്കണം എന്നൊക്കെ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രശ്നമാണ് പ്രയാസമാണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ കാലത്തും അഥവാ കാലിക സർവജനീനവുമായ സംഹിതകളായതുകൊണ്ട് എവിടെയും ആരും അന്വേഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓരോ നാട്ടിലും ചന്ദ്രൻ ഉദിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചുകൊണ്ട് കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് ആ ഒന്ന് അങ്ങ് രണ്ട് അപ്പൊ മൂന്ന് അങ്ങനെ എട്ട് ഒൻപത് പത്തും ഒക്കെ വരും ഏതായാലും ആ ഒരു സ്വാഭാവിക സംശയം നമ്മൾ തിരുത്തുക ലഹുർ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയല്ല അസർ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയല്ല നോമ്പ് തുടങ്ങുന്ന എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയല്ല പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെയല്ല ലേലുത്തിൽ അതൊരു എല്ലാവർക്കും ഒരേ ദിവസവും ഒരേ സമയത്തും അല്ല അത് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുകയും വേണ്ട ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ സൂര്യന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും കണക്ക് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണോ അതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ നിർവഹിക്കേണ്ടത് ഇൻസാദ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അറഫ ദിനം അത് തിങ്കളിലായാലും ചൊവ്വയായാലും വിദേശത്താകും സൗദിയിലാണെങ്കിൽ ചൊവ്വ തിങ്കളായിരിക്കും കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ചൊവ്വയായിരിക്കും അതെന്നായാലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പ്രധാനമായി ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം ഒന്നാമതായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അറഫ ദിനം എന്ന ആ ദിനത്തിന് അറഫ എന്ന പേര് വരാൻ കാരണം അറഫ സംഗമം എന്ന ഹജ്ജിന്റെ അതിപ്രധാനമായ അമല് നടക്കുന്നത് ഹജ്ജ് ഒൻപതിനാണ് ഹജ്ജിന് നിർബന്ധമായ കർമ്മങ്ങൾ പലതുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ അതിപ്രധാനം അറഫയിൽ നിൽക്കലാണ് വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഹജ്ജിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ദേശം എന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുഗ്മിനീയങ്ങളായ സത്യവിശ്വാസികളായ സൗകര്യപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഒന്നിക്കുക ഒരിടത്ത് അതിപ്രധാനമായ സന്ദേശമായ ലാഹിൽ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഐക്യപ്പെടുക വേഷത്തിലും മുദ്രാവാക്യത്തിലും വിവാദത്തിലും ഒക്കെ ഐക്യപ്പെടുക പല ഭാഗത്തും പല കോലത്തിലും പല രൂപത്തിലും ജീവിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും ഈ സന്ദേശത്തിന്റെ പേരിൽ ഐക്യപ്പെടുക എന്ന ആ വലിയ സന്ദേശം പ്രകടമാകുന്നത് അറഫ സംഗമത്തിലാണ് കാരണം ഹജ്ജിന്റെ കർമ്മമായ ഇഹ്റാം പ്രവേശിക്കൽ ഹജ്ജിൽ പ്രവേശിക്കൽ അതുപോലെ തൊവാഫ് അതുപോലെ സഴി മുടിയെടുക്കൽ ഈ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ വിവിധ സമയങ്ങളിൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നതാണ് അതിന് തുടക്കം അതിന് ചില കർമ്മങ്ങൾക്ക് തുടക്കം ചില കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഒടുക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് സമയം ധാരാളമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇഹ്റാമിൽ പ്രവേശിക്കാൻ രണ്ട് മാസവും പിന്നെ ഒൻപതര ദിവസവും ഉണ്ട് ഏ ഒൻപതര രണ്ടു മാസവും ഒൻപതര ദിവസവും അതിനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ തവാഫിന് തുടങ്ങി അതിൻ്റെ സമയം പിന്നെ മരിക്കുന്നവരെയാണ് അതുപോലെ സഴിയിൻ്റെത് മുടിയെടുക്കുന്നതും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശാലമായ ടൈം സമയമായതുകൊണ്ട് ആ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ പലരും പല സമയത്തായി നിർവഹിക്കും പലരും പല സമയത്താണ് നിർവഹിക്കുന്നത് എന്നാൽ അറഫയിൽ സംഗമിക്കുക എന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കർമ്മത്തിന് ആകെ മുക്കാൽ ദിവസം മാത്രമാണ് ഒരു പകലിൻ്റെ പകുതിയും ഒരു രാത്രിയും ഒരു പകലിൻ്റെ പകുതിയും ഒരു രാത്രിയും മുക്കാൽ ദിവസം മാത്രമേ അതിനുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മുക്കാൽ ദിവസത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്കൻഡിൽ അറഫയിൽ ബന്ധമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ഹാജി എത്തിപ്പെടൽ നിർബന്ധമാണ് അവൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടോ അറിയാതെയോ ഓർമ്മയിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും രോഗിയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും അവൻ അവിടെ എത്തിപ്പെടണം അത് നിർബന്ധമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഹജ്ജിനെത്തിയ ആളുകൾ ആശുപത്രിയിലാണെങ്കിൽ പോലും സർക്കാർ ഏഹ് സഴുതി സർക്കാർ ആംബുലൻസിലും ഒറ്റ മുക്കയായി അവരെ അവിടെ എത്തിക്കും ആ സമയത്തൊന്ന് എത്തിച്ച് അവർ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകും അത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ബോധം തെളിയണമെന്നില്ല അങ്ങാ രൂപത്തിലാണെങ്കിലും ഏതായാലും നിശ്ചിത ടൈമിൽ അവിടെ ഹജ്ജിനെത്തിയവർ എത്തിപ്പെട്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ വർഷത്തെ ഹജ്ജ് അവർക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആ കുറഞ്ഞ ഒരു മുക്കാൽ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എല്ലാവരും ഒന്നിക്കുക എന്ന ആ ഒരു കർമ്മം കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ അതൊരു സമ്മേളനമാണ് ഹജ്ജിന്റെ ഐക്യപ്പെടുക എന്ന സന്ദേശം അറഫ കൊണ്ടാണ് ബോധ്യപ്പെട
അറഫ ദിനം എന്ന് പേര് വരാനുള്ള കാരണം പിന്നെ ആ അറഫ എന്ന് അവിടെ ആ നാടിന് പേര് വരാനുള്ള പല കാരണങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പത്തു നാമം അറഫ എന്നത് പത്തു നാമത്തിൽ ഒരു നാമം മാത്രമാണ് പത്തു പേരിൽ ഒരു ഒരു പേര് മാത്രമാണ് അറഫ പല പേരുകളും അതിനുണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോ അറഫ എന്നതിന് പേര് വരാൻ കാരണം പലതും പറയുന്നുണ്ട് അബ്ബാഹു സയ്യുദ്ന ആദം അലഹി സലാത്ത് അബൂന അബുൽ ബസർ ആദം അലഹി സലാത്ത് വസ്സലാം അതുപോലെ ഉമ്മൂന ഹബ്ബാഹു റലി അള്ളാഹുന്ന മനുഷ്യപിതാവും മനുഷ്യ മാതാവും അഥവാ നമ്മുടെ വലിയുപ്പയും വലിയുമ്മയും പരസ്പരം സ്വർഗത്തിൽ ഒന്നിച്ച് ജീവിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി അങ്ങനെ ആദം അലഹി സലാത്ത് വസ്സലാം പൂർവ്വ ഇന്ത്യയായ സിനോണിലെ സറന്ദീബിൽ ഇറങ്ങുകയും ഉമ്മ ഹബ്ബാഹു റലി അള്ളാഹുന്ന സൗദി അറേബ്യയിൽ തന്നെ പ്രധാന നഗരമായ ജിദ്ദയിൽ ഇറങ്ങുകയും അങ്ങനെ രണ്ടാളും രണ്ടു ഭാഗത്ത് ഇറങ്ങി പിന്നീട് ഹജ്ജിന്റെ ഭാഗമായി ആദം അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മക്കയിലെത്തുന്നു പരിസരത്തെത്തുന്നു അവിടെ വെച്ചിട്ട് അറഫ അബ്ബാവുമ്മയുമായി സംഗമിക്കുന്നത് കണ്ടുമുട്ടുന്നത് അറഫ എന്ന് ഇന്നറിയപ്പെടുന്ന പറയപ്പെടുന്ന ആ പ്രദേശത്ത് വെച്ചാണ് അറഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിഞ്ഞു എന്നാണല്ലോ അതിന്റെ ഒരു അർത്ഥം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ നാടിന് അറഫ എന്ന് പേര് വരാൻ ഒരു കാരണം അതുപോലെ ആദം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനിക്ക് ജബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഹജ്ജിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കർമ്മങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അറഫയുടെ ബോർഡറിലെത്തിയപ്പോ ആ അറഫ്ത നിനക്ക് മനസ്സിലാവോ എന്ന് ചോദിച്ചു അതെ അറഫ്തു ഞാൻ അറിഞ്ഞു എന്നർത്ഥത്തിൽ അറഫയിൽ വെച്ച് ഞാൻ അറിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അറിയുക എന്നർത്ഥം നമ്മൾ അറഫ അല്ലെങ്കിൽ അറഫ എന്നൊക്കെ ആ നാടിന് പേര് വന്നു ഇബ്രാഹിം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമ് അതുപോലെ തന്നെ ബി വി ഹാജർ റലി അള്ളാഹു അൻഹാം അതുപോലെ ഇസ്മായിൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഈ രണ്ടു പേരെ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ഇസ്മായിൽ നബിയുടെ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ മക്കയിൽ തനിച്ചാക്കി തിരിച്ചുപോയി അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് പരസ്പരം കാണുന്നത് ഇന്ന് അറഫ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആ ബോർഡറിൽ ആ ഭൂമിയിൽ വെച്ചാണ് എന്നും ചരിത്രത്തിൽ കാണാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അറഫ എന്ന പേര് വന്നു പല നാമങ്ങളും പിന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകൾ പല ഭാഗത്ത് ജീവിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം അവിടെ എത്തുന്നു പരസ്പരം അറിയുന്നു കാണുന്നു കൂടുന്നു പെരുമാറുന്നു അതും അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനോദൽ ആ ദിവസം പ്രത്യേകമായ പ്രത്യേകമായി സൃഷ്ടികളിലേക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അവരെ ഒന്ന് കണ്ടറിയുന്നു റഹമത്ത് അവർക്ക് പ്രത്യേകം നൽകുന്നു എന്നൊക്കെ അർത്ഥത്തിൽ അറഫ എന്ന പേർ ആ നാടിന് വന്നു അതുകൊണ്ട് ആ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന അമലിന് അറഫയിലെ നൃത്തം അത് ദുൽഹജ് ഒൻപതിനായതുകൊണ്ട് ദുൽഹജ് ഒൻപതിന് അറഫ ദിനം ഇങ്ങനെയാണ് അറഫ ദിനം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് രണ്ടാമതായി നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് അറഫ ദിനത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത അതിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത ധാരാളമുണ്ട് കാരണം അറബി കലണ്ടർ പ്രകാരം ഒരു വർഷത്തിലെ പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങളിൽ മൂന്ന് പത്തുകൾക്ക് അതിശ്രേഷ്ഠതയുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് റമലാനു ഷെരീഫിലെ അവസാനത്തെ പത്ത് അൽ അഷുറുൽ അബാഹുൽ ഫി ഷെഹിൽ റമലാൻ രണ്ട് മുഹറമിലെ അറബി കലണ്ടറിലെ അറബി മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ മാസമായ മുഹറമിലെ ആദ്യത്തെ പത്ത് ഷെഹുറുല്ലാഹിൽ മുഹറം അതിന്റെ ആദ്യത്തെ പത്ത് ദിവസം പിന്നെ ദുൽഹിജ അഥവാ വർഷത്തിലെ അവസാന മാസമായ ദുൽഹിജയിലെ ആദ്യത്തെ പത്തു ദിവസങ്ങൾ പിന്നെ ഈ പത്തു ഈ മൂന്ന് പത്തുകൾക്കാണ് അതിശ്രേഷ്ഠതയുള്ളത് എന്നാൽ റമദാനു ഷരീഫിന് പവർ ഉണ്ട് എന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്വാലിഹായ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല അമലുകൾ ചെയ്യുന്നതിന് ഏറ്റവും നല്ല സമയമാണ് ഈ പത്തു ദിവസം അഥവാ പിന്നെ ദുൽഹിജയിലെ ആദ്യത്തെ പത്തു ദിവസം അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട് കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാർ ഒരാൾ സത്യം ചെയ്താൽ ശപഥം ചെയ്താൽ ലില്ലാഹി അലയ്യ അൻ അസൂമ ഫി അഫലി ലയ്യാമി ബാദ ശരി റമലാൻ റമലാൻ ഷെരീഫ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള ദിവസം ഞാൻ നോമ്പ് പിടിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു നേർച്ചയാക്കി എന്ന് ഒരാൾ സത്യം ചെയ്താൽ നേർച്ചയാക്കിയാൽ ശപഥം ചെയ്താൽ നിർബന്ധമായി പ്രതിജ്ഞ എടുത്താൽ അവൾ അവൻ നോമ്പ് പിടിക്കേണ്ടത് ഈ ദുൽഹിജയിലെ ആദ്യത്തെ ഒൻപത് ദിവസങ്ങളിലാണ് പത്താമത്തെ ദിവസം നോമ്പിന് പറ്റൂല അന്ന് പെരുന്നാളാണ് നോമ്പ് നോൽക്ക് നിഷിദ്ധമാണ് അപ്പോ ആദ്യത്തെ പത്തു ദിവസം ആദ്യത്തെ ഒൻപത് ദിവസങ്ങളിലാണ് നോമ്പ് പിടിക്കേണ്ടത് എന്ന് കാണാം അപ്പൊ അതിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള മറ്റു ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അന്നാണല്ലോ തീരുമ കൽപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടിയിരുന്നത് അപ്പോ ഈ ദു
അറഫ ദിനം അതിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് റമദാനിലെ അവസാനത്തെ പത്തിൽ ലൈലത്തുൽ കദർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ പത്തു ദിവസങ്ങൾക്ക് എന്ന പോലെ മുഹറമിലെ ആദ്യത്തെ പത്തിൽ ആഷൂറാവ് എന്ന മുഹറം പത്ത് എന്ന പവർ ഉള്ള ദിവസമുള്ളത് കൊണ്ട് ആ പത്തിന് എന്ന പോലെ ദുൽഹജയിലെ അറഫ ദിനം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ദുൽഹജയിലെ പത്തു ദിവസത്തിന് പവർ ഉണ്ടായി അപ്പോ അറഫ ദിനം വലിയ മഹത്വമുള്ള ദിവസമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അതിൽ പ്രധാനമായി നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അഭിബാധത്ത് അത് നോമ്പാണ് നോമ്പ് അറഫ ദിനത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസം ഒരു അമലാണ് ഇവിടെ മനുഷ്യർ മാത്രല്ല ഇതര ജീവികളിൽ വരെ നോമ്പ് പിടിക്കുന്നവരുണ്ട് അറഫാ ദിനത്തിൽ നോമ്പ് പിടിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നൊക്കെ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഏ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അതായത് അന്നൽ ബഹുഷഫിൽ ബാദിയത്തി തെസ്വമുഹു ഈ കാട്ടിലൊക്കെയുള്ള കാട്ട് ജീവികളൊക്കെ ആ ദിവസം അറഫാ ദിനത്തിൽ നോമ്പ് പിടിക്കുന്നതായി ചരിത്രത്തിൽ കാണാം അതിന് തെളിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കളിൽപ്പെട്ട ചിലരൊക്കെ മൃഗങ്ങൾക്ക് ആ ജീവികൾക്ക് മാംസം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അറഫാ ദിനത്തിൻ്റെ അന്ന് പകൽ മാംസം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അത് കഴിക്കൂല അവർ സൂര്യനെയും നോക്കും ലഹമ് മാംസത്തിലേക്കും നോക്കും അങ്ങനെ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നവരെ മാംസം കഴിക്കാതെ നോക്കി നിൽക്കും സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു എന്ന് കണ്ടാൽ നാലു ഭാഗത്തുനിന്നും മൃഗങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ട് ആ മാംസം കഴിക്കും എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ വീട്ടിലോ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അറവാദനത്തിൻ അന്ന് പിന്നെ വേസ്റ്റുകൾ കോഴിയുടെ മുള്ളോ മറ്റോ ഇട്ടു കൊടുത്താൽ പൂച്ചയെ പോലത്തെ ജീവികൾ അത് കഴിക്കാതെ കാത്തിരിക്കും എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട എല്ലാ ജീവികളും നോമ്പ് പിടിക്കണം എന്നില്ല ഏ മനുഷ്യന്മാർ മുഴുവനും പിടിക്കാത്തത് പോലെ തന്നെ ജീവികളുടെ കൂട്ടത്തിലും മറ്റു ജീവികളുടെ കൂട്ടത്തിലും നോമ്പ് കള്ളന്മാരും ഉണ്ടാവും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല പല പറക്കത്തുകളും അള്ളാഹു സുബാനുദല വിശ്വാസം ഇങ്ങനെ കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് കൊണ്ട് ഇല്ലാതെയാക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇന്ന് നമ്മൾ പരീക്ഷിക്കും അത് ബോധ്യപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഇതര ജീവികൾ വരെ നോമ്പ് പിടിച്ചിരുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് അറഫ ദിനം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് അറഫ ദിനത്തിൽ നമ്മൾ നോമ്പ് പിടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അറഫ ദിനത്തിൽ നോമ്പ് പിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം ഒന്ന് അറഫ ദിനം നമ്മൾ നോമ്പ് പിടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പവർ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതായത് രണ്ടു വർഷത്തെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടും എന്ന് സയ്യിദുന ത്വാഹ റസൂർലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാം മതങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ശ്രീയാമു യോമി അറഫ അഹ്തസിബു ആബുലഹു വല്ലഹു നിങ്ങൾ നോ ഇമാ മുസ്ലിം റഹിമ ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസാണ് അറഫാ ദിനത്തിലെ നോമ്പ് ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂലി ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് അയ്യു കഫ്യറസനത്തല്ലത്തി കബുല നിലവിലുള്ള ഈ വർഷം ഈ അറഫാ ദിനമടക്കമുള്ള ഈ വർഷം ആ ഈ അഥവാ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഈ അറഫയുടെ മുമ്പുള്ള വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അറഫാ ദിനം ദുൽഹിജയിലാണല്ലോ ആ ദുൽഹിജ അടക്കമുള്ള വർഷം പിന്നെ വല്ലത്തി ബാദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ദുൽഹിജങ്ങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന മുഹറം തുടങ്ങുന്ന അടുത്ത വർഷം അപ്പൊ നിലവിലിപ്പോ ഉള്ള വർഷവും ശേഷമുള്ള ഒരു വർഷവും ഇങ്ങനെ രണ്ട് വർഷത്തിലെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടും എന്ന വിവരമാണ് സയ്യിദ് നോപാഹ റസൂർലാ ഇസ്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാ തങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അത് മാത്രവുമല്ല രണ്ടു വർഷത്തേത് പൊറുക്കപ്പെടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ മഹാനായി ഇബിൻ അഹ്മർ അലി അള്ളാഹുമ്മ പറഞ്ഞത് എന്താ ഓഫിറ ലഹു മാ തക്കദ്ദമ മിൻ ദംബിഹി ഒ മാ ത അഹർ മുഴുവൻ പാപങ്ങളും പൊറുക്കപ്പെടും അങ്ങനെയും ഹരീസുണ്ട് മുഴുവൻ പാപങ്ങളും രണ്ട് വർഷം എന്ന് മാത്രമല്ല മുഴുവൻ പാപങ്ങളും പൊറുക്കപ്പെടും മുന്നിലായാലും പിന്നിലായാലും എല്ലാ പാപങ്ങളും ഏതാണ് പൊറുക്കപ്പെടും എന്ന് വേറെ റിപ്പോർട്ട് കാണാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പിന്നെ അറഫാ ദിനത്തിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടും ആശൂറ ദിനത്തിൽ നോമ്പ് പിടിക്കുമ്പോൾ ഒരു വർഷം അതിനുണ്ട് അതിനുള്ള വ്യത്യാസമുള്ള എന്താ ആശൂറ ദിനം അത് മഹാനായ മൂസാലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു നിയമത്തിൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കലാണ് എന്നാൽ അറഫാ ദിനം എന്നതോ അത് ഉമ്മത്ത് മുഹമ്മദിയൊക്കെ കിട്ടിയതായ അഥവാ റസൂറുല്ലായി സുല്ലാ അലി സ്വലാ തങ്ങളുടെ സമുദായത്തിന് കിട്ടിയ ഒരു പവറാണ് ആ നിലക്ക് റസൂറുല്ലായി തങ്ങൾക്ക് മറ്റു പ്രവാചകന്മാരെക്കാൾ അള്ളാഹു പവർ കൊടുത്തതുപോലെ റസൂറുല്ലായി തങ്ങളുടെ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹി തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിന് മറ്റു പ്രവാചകന്മാരുടെ ഉമ്മത്തിനേക്കാൾ
മാത്രവുമല്ല മഹാനായി ഇബിൻ അബ്ബാസ് അലി അല്ലാഹു അൻഹു മാ പറഞ്ഞു വാദിഹി ബുശ്റാ ബി ഹയാതിൻ സനതിൻ മുസ്തഖബില എന്താണ് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് വർഷത്തെ നോമ്പ് ദോഷങ്ങൾ പൊറുപ്പിക്കപ്പെടും ഒരു ദിവസത്തെ നോമ്പ് കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഒരു വർഷവും ദോഷം പൊറുക്കും എന്നാണല്ലോ അതിന്റെ അർത്ഥം വാദിഹി ബുശ്റാ ഇതൊരു സന്തോഷ വാർത്തയാണ് ബി ഹയാതിൻ വരാൻ പോകുന്ന വർഷം വർഷം അവൻ ജീവിക്കും ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ അവൻ മരിക്കൂല എന്നതിന്റെ ഒരു സന്തോഷ വാർത്തയാണ് എന്ന് വരെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് മഹാനായ റഈസ് ഉൽ മുഫസിരി വ്യാഖ്യാതാക്കളിലെ ഹെഡ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ട മഹാനായ സയ്യദുന അബുദുല്ലാഹിബ് അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹുനും അടക്കമുള്ളവർ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഏർ വലിയ സന്തോഷമുള്ള വലിയ പ്രതിഫലമുള്ള ഒരു നോമ്പാണ് എല്ലാം അള്ളാഹു കണക്കാക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹു അവന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നമ്മളൊക്കെ തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത ഇതിന് പിന്നിലുണ്ട് അറഫാദിനെ നോമ്പ് പിടിക്കാൻ പിന്നെ അവിടെയൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ കുരുട്ട് വിദ്യയുടെ ആളുകളാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും രണ്ടു വർഷത്തെ പാപങ്ങൾ പൊറുപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം നോമ്പ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ വർഷം ഇനി നോമ്പ് പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല ഒന്നിടവിട്ട് പിടിച്ചാൽ മതി കാരണം അത്രയല്ല ആവശ്യമുള്ളൂ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ഈ വർഷം പിടിക്കാതെ ഇനി അടുത്ത വർഷം ആവാം എന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും കരുതണ്ട എന്റെ കാരണം നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ പാപ്പങ്ങളിൽ പൊറു ഓരോ വർഷവും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എസ്റ്ററ ഒന്നിങ്ങനെ എസ്റ്ററയാകുമ്പോഴേ ലീഡായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ അങ്ങനെ ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കാനില്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾക്ക് നന്മ വർദ്ധിക്കുമെന്നാണ് അതെല്ലാ വിഷയത്തിലും അങ്ങനെയാണ് ദോഷം പൊറുക്കും ദോഷം പൊറുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊറുക്കാൻ ദോഷം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ചെയ്തത് വെറുതെ ആകും എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല അത്രയും അവന് നല്ല ഹസനാത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അവന്റെ പിന്നെ സെയ്യാത്ത് ചീത്ത ദോഷം അവൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നന്മ അവനിങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അസനാത്ത് വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ദറജ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒറ്റവരും ഏതാണ് ഈ വർഷം നോൽക്കുക എല്ലാവരും നോൽക്കുക അറഫാ ദിനത്തിലെ നോമ്പ് എന്ന നീയത്ത് നോക്കുക അറഫാ ദിനത്തിലെ നോമ്പ് എന്ന നീയത്താണ് വെക്കേണ്ടത് അത് മാത്രവുമല്ല നമ്മൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ റമദാനു ഷരീഫിലെ നോമ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റമദാനു ഷരീഫിലെ നോമ്പ് കല ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം എന്നല്ല പതിനഞ്ച് വയസ്സ് അതിന് ശേഷം നോമ്പ് നോൽക്കേണ്ട പ്രായമെത്തിയതിനു ശേഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഷം നോമ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടതുണ്ടെങ്കിൽ കല വീട്ടേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും അത് കല വീട്ടുക അപ്പം സുന്നത്ത് നോമ്പ് ഓൽക്കുന്നതിനേക്കാൾ ആ കല വീട്ടാനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത് നോമ്പ് റമദാനിലെ നോമ്പ് കല വീട്ടുന്നു എന്ന നീയത്ത് വെക്കുക അതോടൊപ്പം അറഫാ ദിനത്തിലെ സുന്നത്ത് നോമ്പ് എന്നും വെക്കുക സൗദി അറേബ്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തിങ്കളാഴ്ചയാണ് അറഫാ ദിനം വരുന്നത് കൊണ്ട് തിങ്കളാഴ്ചയുടെ മുന്നേണ്ട് അപ്പൊ മൂന്ന് നോമ്പാണ് ഒരു ഫറല്ലായ നോമ്പും രണ്ട് സുന്നത്തായ നോമ്പും റമദാനിൽ വീട്ടേണ്ട ഒരു ഫറല്ലായ നോമ്പ് അതുപോലെ തന്നെ അറഫാ ദിനത്തിലെ നോമ്പ് അതുപോലെ തിങ്കളാഴ്ചയിലെ നോമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫറലും രണ്ട് സുന്നത്ത് നോമ്പും ഈ ഒരൊറ്റ നോമ്പിന് കിട്ടുന്നതാണ് ഇത് മൂന്നും കരുതി വെക്കാതിന് കുഴപ്പമില്ല തിങ്കൾ എന്ന് പ്രത്യേകം കരുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അറഫാ ദിനം എന്ന് കരുതുക അതുപോലെ കലാ കിട്ടുന്നു എന്നും കരുതുക ഈ രണ്ടും കരുതിയാൽ രണ്ട് നോമ്പും ആ കരുതിയത് കിട്ടും തിങ്കളായാലാവുമ്പോൾ തിങ്കളുടെ ഏതായാലും കിട്ടും എന്ന് മഹാനായ ഇബിൻ ഹജൽ ലൈത്തമൻ അഹമ്മോ അടക്കമുള്ള കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ നോമ്പ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഇൻഷാല്ല പിന്നെ നിയത്തിൽ പ്രത്യേകം അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ യോമു തെറുവിയ എന്ന് പറയുന്ന ദുൽഹജി എട്ടിനുള്ള നോമ്പ് അതും നമ്മൾ മറക്കാതിരിക്കുക യോമു തെറുവിയ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന എട്ടിന് അതിനും പ്രതിഫലമുണ്ട് കാരണം ആ ദിവസം നോമ്പ് ഓൽക്കുന്നത് രണ്ട് കാരണം ഒന്ന് ദുൽഹിജയിൽ പൊതുവെ പവർ ഉള്ളതായത് കൊണ്ട് ആ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നതിന് പുറമെ ലിൽഹിയാത്തി എന്ന് കാണാം സൂക്ഷ്മത ഒരു പക്ഷെ അറഫാ ദിനം കണക്കുകൂട്ടലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തെറ്റിപ്പോയി കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണെങ്കിലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒൻപത് കണക്കുകൂട്ടുന്ന അന്ന് അല്ല തലേ ദിവസമാണ് എങ്കിൽ അറഫാ ദിനത്തിലെ നോമ്പ് നഷ്ടപ്പെടേണ്ടല്ലോ എന്നതുകൊണ്ട് സൂക്ഷ്മത എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അന്നും നോമ്പ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഏർ പിന്നെ ഹദീസിൽ കാണാം ദുൽഹിജ ഒന്ന് മുതൽക്ക് ഓരോ ദിവസത്തിലെ നോമ്പിനും ഒരു മാസത്തെ പവർ ആണെങ്കിൽ
അപ്പൊ അറഫാ ദിനത്തിൽ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്ന് നോമ്പ് ആകുമ്പോ രണ്ടാമതായി അറഫാ ദിനത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്ന് വിവാദത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തെക്കിബീറുകൾ ഉണ്ട് അറഫാ ദിനത്തിൽ തെക്കിബീർ ഉണ്ട് അറഫാ ദിനത്തിന്റെ സുബഹി മുതൽ അത് അറഫാ ദിനത്തിൽ മാത്രമല്ല പെരുന്നാൾ ദിനത്തിലും അയ്യാമു തശ്ശീഖെന്ന് ഇസ്ലാമ് വിളിക്കുന്ന രണ്ടാം പെരുന്നാൾ മൂന്നാം പെരുന്നാൾ നാലാം പെരുന്നാൾ എന്ന് നാം വിളിക്കുന്ന ദുൽഹിജ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള ദിവസം അറഫാ ദിനമായ ദുൽഹിജ ഒൻപതിന്റെ അന്നത്തെ സുബഹി മുതൽ ദുൽഹിജ പതിമൂന്ന് അഥവാ നമ്മുടെ ഭാഷയിലെ മൂന്നാം നാലാം പെരുന്നാളിന്റെ അന്നത്തെ അസർ അടക്കമുള്ള സമയത്തിൽ വരുന്ന മുഴുവൻ നിസ്കാരങ്ങൾ ഫറദ നിസ്കാരങ്ങളായാലും തുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളായാലും എല്ലാ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷവും നമ്മൾ തെക്കുബീറ് ചൊല്ലുക എല്ലാ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷവും സുന്നത്തിനും ഫറലിന്റെ ഒക്കെ ശേഷം തെക്കുബീറ് ചൊല്ലുക മൂന്ന് തെക്കുബീറുകൾ ചൊല്ലുക പക്ഷെ ആ തെക്കുബീറുകൾ ചൊല്ലേണ്ട സ്ഥലം വീട്ടിയ ഉടനെയാണ് നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് സ്ഥലം വീട്ടിയ ഉടനെ സാധാരണയുള്ള ദിക്കറിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ തെക്കുബീറുകൾ ചൊല്ലുക തെക്കുബീർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ദിക്കുറും സ്വലാത്തും ദ്വായും ഒക്കെ നിസ്കാരശ്ശുള്ള ദിക്കുറുകളും ദ്വായുകളൊക്കെ പിന്നെ എന്നാൽ അവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ പെരുന്നാൾ രാവിൽ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന തെക്കുബീറ് അതായത് പെരുന്നാളിന്റെ അന്ന് അസ്തമാനം മുതൽ അസ്തമിച്ചത് മുതൽ മഹരിബ് മുതൽ പെരു പിറ്റേന്ന് പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് വരെയുള്ള സമയം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ തെക്കുബീറ് ചൊല്ലുന്നത് നിസ്കാരശേഷം മാത്രം എന്ന പ്രത്യേകതയിൽ അല്ല അത് ഫുൾ ടൈം ആണ് നിസ്കാരശേഷം എന്ന പ്രത്യേകതയില്ല ആ മഹരിബ് മുതൽ അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് വരെ നാം ചൊല്ലേണ്ടെന്ന് തെക്കുബീറുകൾക്ക് നിശ്ചിത സമയമില്ല ഫുൾ ടൈം ചൊല്ലേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനിടയിൽ വരുന്ന മഹരിബ് ഇഷ സുബഹി ഫറൽ നിസ്കാരങ്ങളും മറ്റു സുന്ന നിസ്കാരങ്ങളും അതിന്റെ ദിക്കറുകൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് തെക്കുബീർ ചൊല്ലേണ്ടത് സാധാരണയുള്ള ദിക്കറും ദ്വാഴും കഴിഞ്ഞിട്ട് തെക്കുബീർ ചൊല്ലുക കാരണം അപ്പോൾ ചൊല്ലുന്നത് നിസ്കാര ശേഷം എന്ന പ്രത്യേകത അനുസരിച്ച് കൊണ്ടല്ലോ മൊത്തത്തിലാൽ അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്തുള്ള ആ ഒരു രാവിലെ അതുപോലെ നേരം പുലർന്നാൽ നിസ്കാരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന വരെയുള്ള ടൈമിൽ ചൊല്ലുന്ന തെക്കുബീറുകളൊക്കെ പിന്നെ നിസ്കാര ശേഷം ദിക്കറുകളും ദ്വായകളും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അല്ലാതെ അതിന് മുൻപും ശേഷവും നമ്മൾ പറഞ്ഞ നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ളത് സലാം വീട്ടിയ ഉടനെയാകുന്നു അപ്പോ ഇത് രണ്ട് ഇനം തെക്കുബീറുകളാണ് ഒന്നിന് മുത്തലക്ക് ഒന്നിന് മുക്കയ്യത് എന്ന് പറയും നിസ്കാരശേഷം മാത്രം ചൊല്ലുന്ന അറഫ സുബൈ മുതൽക്കുള്ളതിന് മുക്കയ്യത് എന്നാ പറയാ അത് അറബിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു പേരുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി എന്നാൽ പെരുന്നാളിന് രാവിലെ ചൊല്ലുന്നതിന് മുത്തലക്ക് എന്നാ പറയാ അപ്പൊ രണ്ടും രണ്ട് ഇനം തെക്കുബീറുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെക്കുബീറൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അല്ലാഹു അക്ബർ അഹമ്മദ് പുരുഷന്മാർ അത്യുച്ചത്തിലാണ് ചൊല്ലേണ്ടത് റോഡുകളിലും ഇടപെടികളിലും വീടുകളിലും കടകളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഊടുപടികൾ എല്ലായിടത്തും തെക്കുബീറുകൾ കൊണ്ട് മുഖരിതമാവണം എന്നാണ് തെക്കുബീറ് നല്ല അധികരിച്ചാണ് സ്ത്രീകൾ മെല്ലനെയും പുതുക്കയും പുരുഷന്മാർ അത്യുച്ചത്തിലുമാണ് ചൊല്ലേണ്ടത് അപ്പൊ തെക്കുബീർ എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാകുന്നു പിന്നെ അന്ന് നിസ്കാരമുണ്ട് പെരുന്നാൾ നിസ്കാരമുണ്ട് പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം സാധാരണ നിസ്കാരം പോലെയാണ് അതിൽ പ്രത്യേകതയൊന്നുമില്ല ഏർ സാധാരണ നിസ്കാരം പോലെ നിസ്കരിച്ചാലും പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം പോലും പിന്നെ സുന്നത്താണ് വളരെ പ്രബ പ്രബലമായ സുന്നത്താണ് പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ റക്കാത്തിൽ തെക്വീറത്തിൽ ഇറാൻ ചൊല്ലി നമ്മൾ കിറാത്തിലേക്ക് പോത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുൻപായി ഏഴ് പ്രാവശ്യവും രണ്ടാമത്തെ റക്കാത്തിൽ റക്കാത്തിലേക്ക് വന്ന് അങ്ങനെ പിന്നീട് ഓത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി അഞ്ചു പ്രാവശ്യവും അധികമായി തെക്കുബീറുകൾ ചൊല്ലുക ഇത് സുന്നത്താണ് ആ തെക്കുബീറുകൾ ചൊല്ലൽ നിർബന്ധമില്ല നഷ്ടപ്പെട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ചൊല്ലുക അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ ചൊല്ലുക ആ ചൊല്ലന്റെ ഇടയിൽ സുബാനന്ദായി അലഹമുല്ലാഹു അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന ദിക്കുറും ചൊല്ലുക ഇതൊക്കെ സുന്നത്താണ് വലിയ കൂലിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല ഇനി ഒരു ഇമാമിനോ മൗമൂമിനോ അത് ഒഴിവായി എന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ക്രൂശിക്കുകയും വേണ്ട അഥവാ അതൊരു ആക്ഷേപമായിട്ട് നമ്മൾ കരുതുകയും വേണ്ട എന്നർത്ഥം മേ ആ തെക്കുബീറുകൾ സുന്നത്താണ് ഇടയിൽ ദിക്കുറും സുന്നത്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ ഒരു സാധാരണ സ്വഭാവം ഉണ്ട് ഇമാമ് അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന് ഉറക്കണ ചൊല്ലുമ്പോൾ മൗമൂമ്യങ്ങളും ഉറക്കണ ചൊല്ലും അത് സുന്നത്താണ് ആ തെക്ബീറുകൾ ഇമാമിനെ പോലെ തന്നെ മൗമൂമ്യങ്ങൾക്ക് മുറക്കണ ചെല്ലാം മയ്യത്
അത് ഇപ്പോൾ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ ഉദഴിയത്ത് നിർബന്ധം എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പറയാം അതായത് ഷാഫി മതമല്ലാത്ത മറ്റു മതപളിൽ നിർബന്ധം ഉണ്ട് പെരുന്നാൾ ദിനത്തിലെ വസ്ത്രവും ഭക്ഷണവും ഒക്കെയുള്ള ആളുകൾ അത് കഴിച്ചിട്ട് ഇന്നത്തെ ചുറ്റുപാടിൽ ഒതഴിയത്തറുക്കാൻ കഴിവുള്ള ആളുകൾ ആ കർമ്മം നിർവഹിക്കൽ നിർബന്ധം എന്ന് തന്നെ മറ്റു മതഹബുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇമാമന ഷാഫി റബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർബന്ധം എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട സുന്നത്താണ് ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം മം ഫലം യുദാഹി ഫലായ കുറുബന്ന മുസല്ലാന ഇമാം അഹമ്മദ് അഹമ്മൽ തങ്ങൾ അടക്കമുള്ള ഹദീസുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ വലിയ ഹദീസ എന്താണ് മം വജത്ത് സഅത്തൻ ലി ലി അൻ യുദാഹിയ ഫലം യുദാഹി ഫലായ കുറുബന്ന മുസല്ലാന ഉദഹിയ തർക്കാനുള്ള എല്ലാവിധ അനുകൂല സാഹചര്യവുമുള്ള ഒരാൾ ആ കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് അവൻ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്തിനാണ് അവൻ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്നത് അഥവാ ഈ ദിനത്തിന്റെ പേര് തന്നെ ബലി പെരുന്നാൾ എന്നാണ് ബലി പെരുന്നാൾ ബലി പെരുന്നാൾ അഥവാ ബലികർമ്മം നടക്കുന്ന ദിവസം എന്നാണ് അതാണ് ആ ദിവസത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കർമ്മം അതുകൊണ്ട് ആ കർമ്മത്തിന്റെ പേരിലാണ് ആ ദിവസം അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അതിന് സാധിക്കുന്നവൻ അത് നിർവഹിക്കുക തന്നെ വേണം ഏർ ഒട്ടകത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ മാട് അഥവാ പിന്നെ പോത്ത് പശു കാള മുരി ഇങ്ങനെയുള്ളതിലൊക്കെ പങ്ക് ചേര് ഏഴ് വരെ ആളുകൾക്ക് പങ്ക് ചേരാം ഒട്ടകം അതുപോലെയുള്ള മാടിലും പക്ഷെ അങ്ങനെ പങ്ക് ചേരു പങ്ക് ചേർന്ന് അറുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരാടിന് അറുക്കലാണ് ആടിൽ പങ്ക് ചേരാൻ പറ്റില്ല ഒരാൾക്ക് മാത്രം ആടിന് അറുക്കലാണ് സുന്നത്ത് എന്ന് നമ്മൾ അതിശ്രേഷ്ഠത നമ്മൾ പഠിക്കുക കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരാടിനെ അറുക്കുക അതിൽ ഒരാൾ മാത്രം മറ്റുള്ളതിൽ പങ്ക് ചേരാം ഇനി പങ്ക് ചേരുന്നിടത്ത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതിൽ ഏഴ് പങ്കും ഒതുഴിയത്തന്നെ ആവണം എന്നില്ല അക്കീക്കത്ത് കുട്ടികൾക്ക് അക്കീക്കത്ത് ഇറക്കാത്തവർക്ക് അങ്ങനെ ആവാം ഇനി ഒതുഴിയത്തും അക്കീക്കത്തും അല്ലാത്തവർക്ക് മാംസം പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കാനുള്ള മാംസം കിട്ടാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആവാം ഇനി മാംസം കച്ചവടം ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആകാം മാംസം വിതരണത്തിനാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആവാം പല നിലക്കും ആവാം എന്നർത്ഥം അതിലെ ഓരോ പങ്കുകളും എല്ലാ പങ്കും ഒരു കന്തിനെ അറുക്കുമ്പോൾ ഏഴ് പങ്കും ഒതുഴിയത്ത് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല എന്നർത്ഥം ഒരാൾക്ക് രണ്ടോ ഒതുഴിയത്ത് കൂടി അതായത് അവനും അല്ലെങ്കിൽ അവനും വേറെ ഒരാളതും അങ്ങനെ എണ്ണം കൂടി ബാക്കി അഞ്ചെണ്ണം അക്കീക്കത്താണ് അതായത് ഓരോരുത്തരും വരെ മക്കൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒക്കെ ഏതാണ് അക്കീക്കത്താണ് അങ്ങനെ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് അക്കീക്കത്ത് ഒന്നും ചെയ്ത് ബാക്കി ഏതാണ് മാംസത്തിന് വേണ്ടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതാണ് കച്ചവട മാംസ കച്ചവടം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പല നിരക്കും ആവാം എല്ലാം ഉദഴിയെ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല എന്നർത്ഥം പിന്നെ ഉദഴിയെ തർക്കുന്നവർ പ്രധാനമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും സുന്നത്തായ ഉദഹിയത്ത് സുന്നത്തായ ഉദഹിയത്ത് എന്ന് കരുതണം അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം ഏ ഞാൻ ഒതിയെ തർക്കാൻ കരുതിയിരിക്കുന്നു ഒരു നിശ്ചിത മൃഗം കണ്ട് ഇത് ഒതിയത്തിനുള്ളതാണ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിർബന്ധമാകുമെന്നാണ് നിർബന്ധമായ അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഒന്നും ആ ആൾക്കോ അവനിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന കുടുംബത്തിനോ ഒന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിർബന്ധമായ ഒതിയത്ത് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സൂക്ഷ്മതയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് സുന്നത്തായ ഒതിയത്ത് എന്ന് കരുതണം സുന്നത്തായ ഒതിയത്ത് ഇത് സുന്നത്തായ ഒതിയത്ത് എന്ന് കരുതുക അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയമാകുന്നു കൂടുതൽ ഉദഴിയത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നില്ല കാരണം സമയം നിങ്ങൾ അധികമാകും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് അപ്പോ അറഫാ ദിനത്തിൽ പെരുന്നാൾ ദിനത്തിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ശക്തിക്കേണ്ട ഒന്ന് ഉദഴിയത്ത് തന്നെയാണ് എന്നും ഈ ഉദയത്തിന്റെ സമയം നാലാം പെരുന്നാൾ വരെ അതിന് സമയമുണ്ട് നാലാം പെരുന്നാൾ വരെ അതിന് സമയമുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പെരുന്നാളിക്ക് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല ഒന്നാമത്തെ പെരുന്നാളിനാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി പ്രതിഫലം വർദ്ധിക്കും എന്ന് മാത്രം നാലാം പെരുന്നാൾ തീരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അയ്യാമത്തെ ശരിക്ക് തീരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അറുത്താൽ മതി എന്നുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിനോടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് നേരത്തെ വോയിസിന്റെ അവസാനത്തെ ക്ലിപ്പ് ഇതിൽ കാണാതെ പോകുന്നുണ്ട് അത് എന്തോ എന്നറിയില്ല അവസാനത്തെ ഒരു ക്ലിപ്പ് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റൊന്നുമല്ല ഇതുവരെ പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധയിൽ വരാൻ വേണ്ടി അതായത് നാം പറഞ്ഞ അറഫ ദിനം അതിനോടനുബന്ധിച്ച് യോമു തെറിയ ദുൽഹജ എട്ട് ദിവസങ്ങളെ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കി പ്രത്യേകം നോമ്പ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റു സൽക്രമങ്ങളെ കൊണ്ട് ധന്യമാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അറഫയുടെ സുബഹി മുതൽക്ക് നിസ്കാര
അപ്പൊ പെരുന്നാളിന് പ്രത്യേകം സുന്നത്തില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ഡിയന്മാരും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മോശവും ഇല്ല ഏതായാലും അതൊരു ഷർട്ടും പിടിക്കേണ്ട വിഷയമല്ല സ്വരാം സലാം പറയാൻ വേണ്ടി മുസാഫാത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും ദ്വാരക്കാൻ പറയാൻ വേണ്ടിയും സമയം കണ്ടെത്തുക സന്തോഷം പങ്കിടുക അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ദ്വാരക്ക് ദ്വാരക്കുക കൂടി പെരുമാറുക പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാവരും പിന്നെ നല്ല സമയത്ത് പെരുന്നാളിൻ്റെ രാവ് പ്രത്യേകിച്ച് ദ്വാരത്തരം കിട്ടും എന്ന് ഉറപ്പുള്ള രാവാണ് അതുകൊണ്ട് ആ രാവിലൊക്കെ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മളെ നാടുകളിൽ ഇപ്പോൾ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു പരീക്ഷണമാണ് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം മഴ നിൽക്കാതെ പെയ്തപ്പോഴ് അതിൻ്റെ ഒരു കെടുതി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നില്ലെങ്കിലും ന്യായ്മത്ത് ഒരു പക്ഷെ നിഖമത്താകും അള്ളാഹു തരുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ അത് അള്ളാഹു പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ബുദ്ധിമുട്ടാക്കും എന്നതാണ് ഇസ്ലാമിലെ പാഠം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കാതെ അതൊരു ഞെക്കുമത്ത് മോശമാവാത്ത രീതിയിൽ അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് അനുഗ്രഹമായിട്ട് തന്നെ തരാൻ വേണ്ടി വരയ്ക്കുക അള്ളാഹു അഹങ്കരിച്ച ആളുകളെ കിബർ കാണിച്ച ആളുകളെ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് തകിടം മറിക്കുകയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അതിനൊരു പാഠമായിരിക്കാം പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് ഈമാനിന്റെ കുറവ് കൊണ്ട് സുബറി ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഈമാമിനെ നഷ്ടപ്പെടുന്നെന്ന പേടിയാൽ ക്ഷമിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക അള്ളാഹുവിന്റെ കലാ കതിറിൽ വേണ്ടി കലാ കതിറിൽ നമ്മളെപ്പോഴും തൃപ്തിപ്പെടുകയാണ് വേണ്ടത് ഒരു പക്ഷെ തീരുമാനിച്ച വിഷയം നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് വിഷമമുള്ളതായിരിക്കാം എന്നാലും നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനെ കലായിൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്നതാണ് പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ നിർബന്ധമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അള്ളാഹു സുബാനെല്ലാം സന്തോഷാക്കി തരട്ടെ എല്ലാം അള്ളാഹു പിന്നെ സലാമത്തിലാക്കട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശത്തുള്ള സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ആർക്കും വിദേശത്ത് കഴിയാൻ താല്പര്യമുള്ളത് കൊണ്ടല്ല അള്ളാഹു അവിടെ വെച്ച് തരുമ്പോൾ അത് സ്വീകരിക്കാതെ പോകാതെ നിർവാഹമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അകലങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയത് ഏതായാലും അവിടെ നിന്ന് സമയങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാതെ പിന്നെ സന്തോഷത്തോടെ യോജിക്കുന്ന ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് കുടുംബത്തെ പോറ്റാനുള്ള ആ അവസരം അള്ളാഹു തരട്ടെ പല പല ബാധ്യതകളും ഒക്കെ നിർവഹിക്കണമെന്ന് കരുതി അക്കരെ പറ്റിയവരാണ് വെറും കൈയോടെ മടങ്ങാതിരിക്ക മടങ്ങേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അള്ളാഹു എത്തിക്കാതിരിക്കട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ പലരും ജോലി ഇല്ലാതെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരുണ്ട് യോജിക്കുന്ന ജോലി നൽകി അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വിദേശ നിയമങ്ങൾ പലതും ഏതാണ് പ്രതികൂലമാകുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു ആ ഭരണാധികാരിയുടെ കൽവിലൊക്കെ വിദേശികളോടുള്ള റഹ്മത്ത് ആ കൃഫ കൽവിൽ ഇട്ടുകൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾക്കൊന്നും പ്രതികൂലമാവാത്ത നിയമങ്ങളെ കെട്ടിപ്പണിക്കാൻ അള്ളാഹു റഫീഖ നൽകട്ടെ സമയമാകുമ്പോൾ പരസ്പരം കാണാനും കൂടാനും സന്തോഷിക്കുവാനും നിങ്ങൾക്കും നമ്മൾക്കും എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു റഫീഖ നൽകട്ടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആദരിക്കേണ്ട സമയങ്ങളെ ആദരിക്കാനും ബഹുമാനിക്കേണ്ടതിനെ ബഹുമാനിക്കാനും ജീവിതത്തെ തൃപ്തപ്പെടുത്താനും ശ്രദ്ധിക്കുക അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് അതിനൊക്കെ വഴിയേകട്ടെ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് വോയിസിലൂടെയെങ്കിലും വരാൻ കഴിഞ്ഞു ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞു സന്തോഷം നിന്നറിയിക്കുന്നു തൽക്കാലം ഇടവാകുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തല്